tener datos para navegar, para ver tus series o películas favoritas o escuchar música en streaming se ha convertido prácticamente ya en una necesidad. El único inconveniente es que los planes de datos de nuestros dispositivos móviles son finitos y por tanto tenemos que hacer uso de redes wifi o incluso echar mano de los datos de algún otro dispositivo móvil. Esta última, una funcionalidad que tienen prácticamente cualquier dispositivo a día de hoy y que realmente te puede ser muy útil. Por eso hoy en este vídeo te voy a contar de una forma muy sencilla cómo vas a poder convertir tu móvil prácticamente en un router portátil y poder compartir todos tus datos, si quieres, con tus familiares y amigos. ¡Empezamos! ¿Cómo puedo entonces compartir mis datos con mi dispositivo móvil con cualquier persona que quiera? Pues actualmente tenemos dos formas muy sencillas para poder hacerlo. Una básicamente mediante Bluetooth y la segunda creando un punto de acceso Wi-Fi. Esto último quizás es lo más interesante si lo que quieres es compartir tu red de datos con más de una persona. Y ahora sí, vamos paso a paso para ver cómo puedes usar estas dos formas con tu dispositivo. La primera modalidad es mediante Bluetooth y para ello vamos a tener que emparejar tanto nuestro dispositivo, que es el que va a emitir estos datos, como el dispositivo de la persona conocida o de nuestro familiar, que es el que va a recibir estos datos. Así que lo primero, como podéis entender, es activar el Bluetooth en nuestro dispositivo. Desde los ajustes de ambos vamos a poder ir al apartado de Bluetooth, buscar el dispositivo de la otra persona y seleccionarlo. A continuación va a aparecer una ventana con un pequeño código que ambos debéis aceptar. Una vez hecho eso, nosotros, que somos los que vamos a compartir nuestra conexión, tendremos que ir de nuevo a ajustes y al apartado compartir internet y zona wifi. Finalmente, activar compartir por Bluetooth. Y hasta aquí ya has hecho tu parte. Ahora es el turno de ese amigo o familiar con el que vas a compartir la conexión que deberá ir al apartado de Bluetooth de los ajustes, después tocar sobre el icono que hay a la derecha del dispositivo con el que está emparejado y que suele aparecer en forma de engranaje. Finalmente, activar la opción acceso a internet. Y listo, hasta que uno de los dos se desconecte el Bluetooth o se aleje demasiado, va a poder acceder a internet sin problemas utilizando tu conexión. La segunda forma de compartir tus datos es creando un punto de acceso wifi y este método es tan fácil o incluso más que el que hemos visto mediante bluetooth eso sí para poder conseguirlo primero nosotros vamos a tener que hacer algunos pasos previos lo primero entramos en los ajustes y pulsamos en conexiones inalámbricas y redes o wifi e internet depende de cómo aparezca en el menú de configuración de tu dispositivo móvil el objetivo básicamente es entrar en el apartado de compartir internet o zona wifi también depende de cómo aparezca aunque suelen tener nombres muy similares y finalmente entrar en el punto de acceso wifi y ahora bien, para evitar que un tercero, que no sea esa persona con la que queremos compartir nuestra conexión, utilice nuestra red de datos, lo ideal es establecer una contraseña. Desde aquí vas a poder modificar el nombre de tu punto de acceso Wi-Fi y, lo más importante, poner una contraseña segura para que ningún intruso pueda acceder a tu red. Lo más recomendable es poner una contraseña de al menos 8 caracteres que contenga, tal como siempre se aconseja, mayúsculas, minúsculas y algún que otro número. Así te puedes asegurar de que nadie está usando tus datos sin tu permiso. ¿Y qué debe hacer ese conocido o ese familiar para poder conectarse a este punto wifi? Pues simplemente debe ir a los ajustes de su smartphone, entrar en el ajuste wifi y buscar ese punto de acceso con el nombre que nosotros hayamos puesto. Y ya está, tan fácil como esto. De esta forma tan sencilla vas a poder compartir tus datos con quien tú quieras. Por cierto, en los móviles más recientes ya empieza a aparecer una opción dentro del centro de notificaciones o barra de notificaciones un acceso directo para poder crear este punto de acceso wifi. Incluso, si quieres dejar de compartir datos porque te estás quedando sin ellos, poder desactivarlo muy rápidamente. Ya has visto lo fácil que es compartir tus datos con quien quieras. Si quieres ver más vídeos de este tipo para seguir optimizando tu dispositivo móvil, lo mejor que puedes hacer es suscribirte justo aquí debajo. Si te ha gustado o te ha resultado de utilidad, déjanos un like y compártelo con todos tus conocidos, con todos tus familiares al que le pueda resultar de utilidad. Y nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.